हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो माय नेम इज मीत पटेल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्टर के बारे में रेजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आज इस वीडियो में हम इंडक्टर के बारे में पूरा बेसिक से सीखेंगे सो द टॉपिक्स आर वॉट इज इंडक्टर हाउ डू डे वर्क हाउ डू डे लुक लाइक हाउ टू मेजर इंडक्टन्स एंड वेयर डू वी यूज दैम सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो द फर्स्ट इज वॉट इज इंडक्टर एन इंडक्टर इज अ कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच स्टोर्स एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड इट कैन रिलीज दिस एनर्जी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड वी विल सी हाउ इट डज दैट लेटर ऑन दिस वीडियो एन इंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड कॉइल चॉक और रिएक्टर इंडक्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट स्टोर्स एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड वेन करंट पास थ्रू इट सो हाउ डज एन इंडक्टर वर्क एज्यूम करो कि एक पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है और वहाँ एक पंप है जो पानी को आगे पुश कर रहा है सो दिस पंप इज इक्वेलेंट टू बैटरी इन अवर सर्किट और आगे जाके पाइप दो ब्रांचेस में हो रहा है सो दिस पाइप इज लाइक वायर इन सर्किट पाइप की एक ब्रांच में रिड्यूजर लगा है जो वाटर के फ्लो को आगे जाने से रोकेगा ये हमारी सर्किट में रेजिस्टेंस के जैसे हो गया और दूसरी ब्रांच में वाटर व्हील लगा है जब वाटर वहाँ से फ्लो होगा तो ये व्हील रोटेट करेगा व्हील इज वेरी हैवी सो ये फुल स्पीड से रोटेट करने में थोड़ा टाइम लेगा एंड वाटर इसको टब तक पुश करता रहेगा दिस वाटर व्हील इज लाइक अ इंडक्टर इन अवर सर्किट नाउ जब वाटर फ्लो होगा तो ब्रांच पे आके इस पे, इसके पास दो रास्ते हैं ये वाटर व्हील को पुश करेगा पर ये आसानी से नहीं घूमेगा और ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा सो वाटर वहाँ से फ्लो नहीं होगा सो वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द रिड्यूसर पाथ एंड गेट बैक टू द पंप बिकॉज इट मच इजियर देन फ्लोइंग थ्रू द वाटर व्हील पाथ आफ्टर सम टाइम वाटर व्हील इज रोटेड एंड रिच इज द मैक्सिमम स्पीड अब वाटर वाटर व्हील वाले पाथ से ज़्यादा आसानी से जाएगा इज कंपेयर टू द रिड्यूसर वाला पाथ सो वाटर स्टॉप फ्लोइंग थ्रू द रिड्यूसर पाथ and continue flowing through the water wheel and get back to the pump now the magic begins when we stop the pump no more no more water will enter in the system but the water wheel is going so fast it can't just stop it has an inertia aur jaise water wheel rotate karta hai wo rotate karna band nahi hota ye pani ko aage push karta rahega aur ye reducer wale part se apni loop continue karega and water flow karta rahega जब तक वाटर व्हील एंड रिड्यूसर वाटर के फ्लो को कम नहीं कर देता सो so, अभी हमने जो देखा वो सेम अगर हम सर्किट से कंपेयर करें तो इट्स जस्ट लाइक अ पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टर विथ बैटरी दिस इज द सेम सर्किट एज वी जस्ट शो आई जस्ट अरेंज इट क्लोजली जब हम सर्किट को ऑन करते हैं फर्स्ट करंट विल फ्लो टू द लैम्प एंड पावर इट एंड बहुत कम से करंट इंडक्टर में से फ्लो होगा क्योंकि एट द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज वेरी हाई जैसे हमने वाटर व्हील में देखा नाउ इन इंडक्टर द रेजिस्टेंस इज रिड्यूस एंड अलो मोर करंट टू फ्लो एंड इवेंचुअली द इंडक्टर प्रोवाइड्स नो रेजिस्टेंस सो इलेक्ट्रॉन विल प्रिफर टू टेक दिस पार्ट टू गेट बैक टू द पावर सोर्स रदर देन थ्रू द लैम्प सो लैम्प इज टर्न ऑफ नाउ वेन डिसकनेक्ट द पावर सप्लाई the inductor is continue pushing the electron around the loop until the lamp dissipate all the energy so why inductor works like that as you all know when we pass the current through the wire it create a magnetic field around it if we wound the wire in this manner the magnetic field becomes more stronger so jab circuit off hoti hai tab koi magnetic field nahi hoti jab hum power on karte hain to magnetic field start increasing and magnetic field is storing energy when the power is cut magnetic fields will begins to collapse and so magnetic field will be converted into electrical energy and push the electron among in reality this will be happen incredibly fast in the end of this video i will show you how it does look like so inductor ke behavior ke bare mein baat kare to inductor apne aap ko change karna nahi chahta wo jaisa hai waisa hi rehna chahta hai जब करंट बढ़ता है तो वो उसे अपोजिंग फोर्स लगा के बढ़ने से रोकता है इट्स टाई टू रिमेन स्टेबल एंड वेन वी करंट वेन करंट इज डिक्रीज इज टू स्टॉप इट 
by pushing electron out to try and keep it same as it was. इसको हम graphical represent से समझते हैं As you can see here, when no current is flowing, the line is constant and flat at zero. But when we pass the current through the resistor, we get an instant vertical plot straight up and the flat line continues at certain value. But when we connect inductor and pass the current through it, it will not instantly rise up. It will gradually increase and form a curve profile, eventually continues at a flat rate. When we stop the current flow in the resistor, it again instantly drop and we get sudden vertical line back down to the zero. But when we stop the current flow through the inductor, the current continues get another curved profile down to the zero. This shows how the inductor resists the initial change of current and try to remain the same as it was. Now let's see how inductors look like. Inductor in a circuit board will look something like this. Just some copper wire wrapped around a cylinder or a ring. There are many designs of inductor like this. There is one case outside of the inductor. Think about this casing. Why this is casing is there? We represent the inductor in our schematic like this. There are some special design of inductor is also available. They can be varied by uh, inside ferromagnetic material. The inductance value also depends on the core. If we just wound wire in air, this inductor are air core inductor. Some inductor wound over ferromagnetic material. This type of inductor have bigger value than air core inductor because the magnetic field is higher in ferromagnetic material as compared to the air. Now look at to this component. This all are one type of inductor. Something to remember is that everything with coil wire is act as an inductor. For example, transformers, relay, solenoid, motors, etc. Now let's see how to measure an inductance. We measure the inductance of an inductor in the unit of Henry with capital H. You can't measure inductance with standard multimeter. If you want to measure inductance accurately, we need RLC meter. Now let's see where we use an inductor. Most of the case, proper inductor are used in RF circuits. Then in other application, we use inductor indirectly in all other components like transformer, relay, solenoid, motors, etc. As I told you earlier, let's see the inductor behavior practically. Club. 